biochemistry machine Bitos 350 We will see how biochemistry 350 is operated and how we can test run এটা হচ্ছে হোম পেজ বা এটা হোম বাটন এই অবস্থায় থাকবে সাধারণত মেশিন যে কোনো অবস্থায় থাকুক আমরা টেস্ট রান করতে গেলে এই রিটার্ন অপশনে ক্লিক করে এখানে আসতে পারে এটা টেস্ট রান করতে গেলে আমাদের প্রথমে যদি আমরা ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করি তাহলে হচ্ছে যে সবগুলোতে আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে স্যাম্পল রান দিতে গেলে টেস্ট চালাইতে গেলে আমাদের প্রথমে যেতে হবে স্যাম্পল প্রোগ্রামিং আমি আবার দেখাচ্ছি স্যাম্পল প্রোগ্রামিং এখানে আমরা চারটা ট্রে শো করতেছি ট্রে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো আমরা সবাইভাবে ট্রে ওয়ানে ক্লিক করলাম ট্রে ওয়ান আমরা পজিশন ওয়ানে ক্লিক করলাম আমরা অনেকগুলো টেস্টের নাম দেখতে পাচ্ছি এখানে মোড়ে দিলে আছে আর অনেকগুলো টেস্ট আসবে যাই হোক সার্বিকভাবে এই অবস্থায় থাকবে তো আমরা এখানে মেমো নাম্বার পেশেন্টের যে মেমো নাম্বার এইখানে ইনপুট দেব সেটা আপনার লেভেল যে কোনো রকম আইডি হতে পারে সেটা পেশেন্টের মেমো নাম্বার আমরা সেটা এখানে ইনপুট দিচ্ছি सपोज एक दुई सरि हम प्रथम ये क्लिक कर निल एक दुई तीन चार पाँच इटा एक पेशेंटर मेमो नम्बर तो हमें एब एंटार बाटने की एंटार बाटन रही एंटार बाटने क्लिक कर लगन यडिर एगेंस्ट जो जोगुल टेस्ट थे अपनी सिलेक्ट कर देवें सपोज ये ग्लुकोज सरि प्रोटीन एन थो इलेक्ट्रोडाइट थो कैलसियम थो जोगुल आसे अपनी वो सिलेक्ट कर देवें दिए हमें हे एंटार प्रोग्राम एंटार प्रोग्राम हाँ एंटार प्रोग्राम क्लिक कर ले गेट हो गए और नतुन आए का मेमो दुई तीन পাঁচ ছয় সাপোজ এইভাবে দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পরে আমরা আবার ধরলাম এই অ্যালবুমেন ক্যালসিয়াম আছে এইটাতে ধরলাম তারপরে আমরা এন্টার প্রোগ্রাম আমরা এখন দেখব এগুলো আমরা যেগুলো সেভ করলাম এগুলো কোন অবস্থায় আছে হ্যাঁ ওই যে দেখেন ট্রে ওয়ানে আমরা প্রথমে এইটা দিয়েছিলাম পরে এইটা দিয়েছিলাম এরপরেও আপনি যদি এডিট করতে চান যে আমি টেস্ট একটা বেশি মানে বাড়াবো মানে একটা টেস্ট ভুল ভুল হতে এন্ট্রি করা হয় নাই অথবা একটা বেশি দিয়ে দিচ্ছি সেটা কমাই ফেলবো খুবই ইজি এইখানে গিয়ে ধরেন একটা বাড়াইতে হইলে আবারও আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে এন্টার প্রোগ্রাম এই যে বাড়াইলাম এন্টার প্রোগ্রাম এখন মনে হচ্ছে না আমি একটু কমাই ফেলবো এই এখানে ক্লিক করে জাস্ট এন্টার প্রোগ্রাম দেখেন যেটা কমে গেছে ঠিক আছে আমরা এই ইয়েতে গেলেই সব দেখতে পাবো ডিটেলসে আমি কী কী এন্ট্রি করলাম কী কী এন্ট্রি করা আছে বা কী অবস্থায় আছে ঠিক আছে এরপর আমরা হচ্ছে এই যে এই যে র্যাক চারটা ট্যাক ওইখানে দেখছিলাম এই চারটা ট্যাক এইখানে আছে স্বাভাবিকভাবে এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর তিন চার এই চারটা পজিশন তো আপনাদের যে নাম্বার অনুসারে আপনি ইয়ে করেছিলেন এন্ট্রি করেছিলেন আপনি ওই পজিশন অনুসারে এইভাবে স্যাম্পল ক্যাপ খুলে দেখাচ্ছে এইভাবে ক্যাপ খুলে নাম্বারটা এই যে আইডি নাম্বারটা আমরা এই পাশাতে রাখতে ফোন এই সেটার সাথে যদি মিলিয়ে নিতে পারি আমি জাস্ট উদাহরণের জন্য আমি চালাবো না স্যাম্পল জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য এটা ইয়ে করতেছি মনে করলাম আমার এই নাম্বারগুলো এটাই আমি জাস্ট এখন এই র্যাকের নাম্বার সাথে একে কী আছে দুই নম্বর পজিশনে কী আছে ট্রে ওয়ানের এক নম্বর পজিশনে কী আছে দুই নম্বর পজিশনে কী আছে 
দেখে রেখে সাথে আমি কম মিলিয়ে নেব যে আমি কোন জায়গায় মিস করতেছি কিনা ভুল হচ্ছে কিনা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখেন আমাদের এই যে সে ওয়ানে যে প্রোগ্রামিং করা আছে যদি এই যে এটাতে ওয়ান ওয়ানে দুইটা প্রোগ্রামিং করা আছে তো হওয়ার সাথে সাথে এই যে এখানে চারটা বাতি আছে এক দুই তিন চার আমি যেহেতু ওয়ানের ইয়ে করেছিলাম এই এই ওয়ানে দুটি নাম্বার সেট করছি বিদায় এখানে বাতি চলতেছে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে এখন আমাদের যদি এখানে স্যাম্পল ওই নাম্বার অনুসারে স্যাম্পলটা দিয়ে দিই হুম দিয়ে দেওয়ার সাথে পরে যখন আমরা মিলিয়ে নেব একবার মিলিয়ে নেওয়াটা ভালো কারণ ভুল কখনোই অ্যাকসেপ্ট না সেটার সাথে আমাদের যে সেভ করা নাম্বার বা আমি যে স্যাম্পলটা বসাইলাম সব ঠিকঠাক মতো যদি থাকে আমরা হচ্ছে এই যে স্যাম্পলিং অন অফ অপশন আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিলেই স্যাম্পলটা নিয়ে নেবে ঠিক আছে অটোমেটিক স্বয়ংক্রুভাবে সে নিয়ে নেবে এবং অটোমেটিকলি এই রেজাল্টটা দিয়ে দেবে তারপর হচ্ছে আপনার এই যে প্রিন্টার প্রিন্টারে অটোমেটিক প্রিন্ট হবে অথবা দেখা গেছে আপনি যদি প্রিন্ট কোনো কারণ বসত হয় নাই আপনি এখান থেকে আমি আবার দেখাই যে এটা হোম রিভিউ রেজাল্ট ঠিক আছে রিভিউ রেজাল্ট এডিট অর ভেরিফাই রেজাল্ট তারপর হচ্ছে এখানে স্যাম্পল নাম্বার এই এক দুই তিন চার মনে করলাম এন্টার আমি যদি এটা আজকে রান দিয়ে থাকে তাহলে টু ডেজ রেট যদি আমি পুরোনো ব্যাক ডেট হয় তাহলে অল ডেটস এ দেবো দিয়ে অ্যাসাইন রিপোর্টস হুম পেশেন্ট স্টার্ট এই যে স্টার্ট এখানে ক্লিক করলেই আবার প্রিন্ট হবে আর যদি আমি প্রিন্ট করতে না চাই সেক্ষেত্রে শুধু এই স্টার্টে দিলেই আমি হচ্ছে রেজাল্টটা দেখতে পারবো আমি একটা রেজাল্ট দেখাই আমি একটা কাজ করছিলাম একটু আগে আমি ধরেন এইটা আমি এখন শুধু ডিসপ্লেতে দেখবো শুধু ডিসপ্লে দেখতে গেলে এই যে এইখানে আমরা নাম্বার দেবো ফোর সিক্স এই যে নাম্বারটা দিলাম ফোর সিক্স আমার নাম্বারটা ভুল হয়েছিল পুরোটা ঠিক করে নিলাম এইটা নাম্বার দিয়ে এখানে এপোর্টে এন্টার বাটনে ক্লিক করলাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমি যে স্টার্ট এখানে দিলেই আবার দেখাই আমি আমার একটা নাম্বার আগে কাজ করছিলাম জাস্ট এখানে নাম্বার দিয়ে কিবোর্ডে এন্টার দিয়ে স্টার্ট বাটনে দিলেই আপনি এখানে শো করবে যে আমি কী রেজাল্ট দিছিল আমি এখান থেকে নোট করে নিতে পারি হুম এই যে রিটার্ন অপশন দিয়ে আমি বের হয়ে যাব আর প্রিন্ট দিতে হইলে তো হচ্ছে টু ডেস রিপোর্ট হচ্ছে টু ডেস যদি আজকে করে থাকি অ্যাসাইন রিপোর্ট পেশেন্ট এরপর স্টার্ট অটোমেটিক্যালি প্রিন্ট হয়ে যাবে খুবই সহজ আশা করি আপনাদের উপকারে লাগবে ভিডিওটি